歌词谁写的？谁写的？说。范科长，我要跟他单挑。常言道，不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。猪队友在现实生活中确实是个无底坑，着实让人心累，通常也不受小伙伴们待见。但在周星驰的无厘头喜剧电影中，那些潜伏在星爷身边、有事儿没事儿就秀秀坑人神迹的猪队友，却深受小伙伴们喜爱。可别小看这些坑神，因为他们均是星爷无厘头喜剧电影中不可或缺的重要元素。他们的存在也为星爷的无厘头喜剧增色了不少。今天阿里就带小伙伴们回顾回顾周星驰无厘头喜剧电影中那些曾把星爷坑得不轻却喜感十足的猪队友，到底有多坑，自己感受吧。你的眼神如此无良的，你想怎么样？我、哎、韦大人，你千万不要这样看我啊！我们一起甘云，我对你的情感犹如滔滔江水连绵不绝，又有如黄河泛滥一发不可收拾。你这个满清人，没义气，满有求荣。特异功能有三大禁忌：第一，不能用来赚钱玩乐；第二，不能奸淫妇女。那男人呢？男人可以啊、哦，我不会。星爷猪队友之三叔出自影片《赌侠》。吴孟达在本片中饰演的三叔是一个典型的油腻中年大叔，他与周星驰饰演的侄子阿星相依为命。阿星虽贵为赌圣，但却不能花用特异功能引来的钱，否则将会特异功能尽失。作为长辈的三叔，不教人学好也就罢了，还教唆阿星学赌术，盘算着依靠阿星赌钱来实现自己的发财梦。后来两人遇上了张敏饰演的长相酷似启梦的梦罗。三叔见色忘义，果断抢了自己侄子的梦中情人。为了在梦罗面前逞威风，还让阿星把一半特异功能传授给自己。结果赌钱犯戒，害得阿星丧失了特异功能。跟就跟了，哎，等一等。你这副尊容怎么能寄照片给人家看呢？没错，所以我把你的照片寄给他。我的照片？是啊，他一看见你的照片以后就不再理我了。星爷猪队友之曹达华出自影片《逃学威龙二》，吴孟达在本片中饰演的曹达华与周星驰饰演的周星星是警队拍档，达叔在前作中沾了周星星的光，与其一同破获了军火大案，两人本应受到嘉奖，不料达叔却在叶德娴饰演的上司面前装猛男献殷勤，博上司欢心，获得赏识，掉入了重案组，而周星星却因一句玩笑话被降级成了交通警察。<笑>为了证明自己，周星星不惜花光老婆本，再次潜入校园做卧底。在办案过程中，与朱茵饰演的学生辛迪渐生情愫，两人在逛街时遇上了张敏饰演的未婚妻一家，险些就能脱身的周星星却被达叔当场识破，害得周星星与未婚妻解除婚约，与辛迪也不欢而散。之后，达叔认为周星星在学校妨碍了自己办案，后又串通上司将其赶出了学校，弄得周星星最终人财两空。你认错人了，大哥。认什么错啊？这种情况我帮你搞定他。阿星最近为什么常常跟仙女在一起呢？主要是为了公事。那么中间他们两个有没有点私事呢？那就很难说了。这次警务卧炒他鱿鱼啊，他还拼死回来当卧底。还有啊，他为了回来当卧底啊，连你们两个准备结婚的十几万都花光了。那就是不用结婚了。哎呀，好办法啊！喏，这就搞定了。哎，慢着，有什么事儿啊？你不是说有潜力的不收学费吗？问得好，你等一等啊！其实这些钱不是我收的，是捐给中国万千苦难同胞，世人人人不只有书读，还可以人人有功力。啊、哦，原来这么有意义、啊。是啊，放下去吧。星爷猪队友之鬼王达出自影片《破坏之王》，本片中吴孟达饰演的中国股权法传人鬼王达，把周星驰饰演的外卖小子何金莹坑得同样不轻。何金莹在表白钟丽缇饰演的女神阿丽失败后，心灰意冷。先是被鬼王达以传授功夫的名义骗光了积蓄，后又教了何金莹一招自杀式的无敌风火轮，没想到何金莹居然真的练成了无敌风火轮，并带着加菲猫面具打败了骚扰阿丽的柔道部主将黑熊，还没来得及向女神表明身份，却被一群戴着加菲猫面具的色狼抢先冒认，而鬼王达就是其中之一，坑人钱财，教人损招，现在又来捡人便宜，何金莹有死队友也真是生无可恋。师傅，连你也来了！哎
哎，是啊，来凑热闹啊！没想不到你也是这种人，怎么扔我开枪了？快点扔！哦，来了！哎哎，你干什么干什么？哎呦！你是我一生中见到的最直接、最直接的男人。我要你的处女贞操！星爷猪队友之新金五门四位师傅，出自影片《新金五门》《新金五门二》漫画《威龙》。本片中，周星驰饰演的刘金在参加搏击大赛前，碰到了由胡风等人饰演的四个老头，被迫拜四人为师。不过，四人并非传说中的世外高人，他们所传授刘金的武功也尽是些旁门左道，更以训练为名，把刘金坑得那叫一个惨。银行抢劫贞操，袭击警察，被突袭暴打，更是家常便饭。虽然刘金最终赢得了搏击大赛的一千万奖金，却被四个师傅赌个精光，让本想开武馆的刘金连房租水电都付不起。警察，你干什么？切磋武功啊？切磋要用刀吗？当然，不用刀怎么切磋、啊？你很幽默吗你啊？有没有什么值钱的东西可以放进这么大的袋子里面？啊，我懂我懂。哎，比方说，比方说名贵的钢笔、打火机，你会刚什么东西的？我知道了。<音>你看，我找到这么大个烟灰缸，你把袋子撑大一点。星爷猪队友之叶源出自影片《情圣》，周星驰在本片中饰演的程胜是个靠坑蒙拐骗为生的老千，一日碰到了由毛顺君饰演的女骗子叶源，两人阴差阳错的成了搭档。无论是在入室盗窃与吴马饰演的老千交手，还是最后合伙骗张耀扬饰演的债主钱的过程中，叶源给程胜帮了不少倒忙。特别影片末尾碰到袁华饰演的债主大哥时，做贼心虚的他无辜大喊“穿帮了”，硬是把一出精心策划的骗局给搅了。哎，你在这干什么？啊，穿帮了！被人发现了！怎么穿帮了？穿帮了！杜龙，我们走先。哎，先生，你们是认识的，可是我不认识你们啊。哎，教主先走了。哎，哇，你玩的那么绝啊你！嗯，没什么特别的。哎，告辞。嗯嗯星爷猪队友之多龙出自影片《鹿鼎记二》，周星驰在本片中饰演了韦小宝，陈百祥则饰演了其身边的马屁精多龙。这个看似憨厚傻笨的小跟班，坑起星爷来一点儿也不含糊。平时拍拍马屁献献媚，看似人畜无害且忠心耿耿，每到关键时刻，果断第一个站出来出卖韦小宝的一定是这货。韦小宝被神龙教围攻时，多龙把刀架在其脖子上，五花大绑将其送出。把自己责任推得一干二净，溜之大吉。回到京城后，以为韦小宝已受神龙教所害，还不忘借其名义大肆敛财。影片末尾，韦小宝带着众老婆和师傅准备跑路，又是多龙告密，带着康熙大队人马杀到，还不忘自豪地向韦小宝承认又是自己出卖了对方。坑人坑出了成就感，放眼古今，唯有多龙这货了。多龙，你，嘿嘿，韦大人，您猜对了，又是我出卖你的。几个人真是狗改不了吃屎！是啊，是啊。哎，上啊！星爷猪队友之阿福出自影片《神死关》，周星驰在本片中饰演的壮师宋世杰，被梅艳芳饰演的妻子逼迫金盆洗手，在众乡亲面前进行封笔仪式，将笔挂上牌坊。宋世杰心有不甘，想搞状况破坏仪式。串通黄一飞饰演的管家阿福在爬梯上做手脚，结果阿福把爬梯高处损坏，害得宋世杰重重衰落。这货最后还辩解称这是为了求真实效果。这样可以吧？你个呆子，你怎么给我举到最高那一节呢？这才逼真嘛！少林功夫加唱歌跳舞。少林功夫好耶，真是好啊！<笑>星爷猪队友之大师兄出自影片《少林足球》。本片中，周星驰饰演的金刚腿武师弟与黄一飞饰演的铁头功大师兄合唱的《少林功夫好》，曾让不少小伙伴笑出了腹肌。不过，在这一段戏中，星爷被大师兄坑得也不轻啊！唱歌加少林功夫这一馊主意本是出自大师兄，但当武师弟遭到众人殴打并询问唱这歌是谁的主意时，大师兄果断将其出卖，害得武师弟被人爆头。不过，本以为可以置身事外的大师兄，也差点被人打断了腿。所谓坑人中坑己，大师兄你坑了星爷两次，只挨了一次打，也是赚到了。金刚腿呢？哎呦，哎呦，他他才金刚腿啊！还说，哎呦，哎呀，哎呀，铁头功是吧？哇，你听不懂中国话，那个是铁头功是吧？哦，原来你勒索我，大哥。
大哥，大哥。星爷猪队友之肥仔聪出自影片《功夫》，林子聪在本片中饰演了星爷忠心耿耿的小跟班肥仔聪。不过这货的智商和能力非常有限，不坑星爷一波也实在对不起观众。在星爷偷袭包租婆一段戏中，肥仔聪把星爷坑得遍体鳞伤，还未等包租婆出手，就把星爷弄得满身刀伤蛇毒。跟着老大混江湖，人没碰到，先把自己老大给挂了。这货不做卧底也真是太屈才了。不用怕，蛇最喜欢听音乐，我一吹口哨，它就不会咬人了。再信一次。好了，本期盘点就到这里。如果小伙伴们还发现了周星驰电影中更坑的猪队友，欢迎在视频下方留言补充。喜欢我们的节目，就赶紧动动手指关注一波吧。阿里还有更多精彩盘点等着大家。阿姨，我们走。哎，你干嘛在我后面呢？你是不是同性恋呢？我说要走吗？哎，走这边的臭小子。还有。